അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായ ഒരു വയൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ വയലു പറയൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല തുടർച്ചയായി പറയുന്ന വയലു അത് വേറെ ആരും ഇടപെടാതിരിക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും സൗകര്യം ഞാൻ തുടർച്ചയായുള്ള വയലു ധാരാളം കേട്ടവനാണ് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞവനുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സൗകര്യം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമയം അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് സാധാത്തുക്കളുടെ പരിപാടിക്ക് ഒരു ദിവസം ജുമാക്ക് വന്ന് പോയതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ വരണം എന്ന് അവേലത്ത് സയ്യിദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവതങ്ങൾ മറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞത് മറ്റന്നാളാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വരാനുള്ള പ്രയാസം അറിയിച്ചു എനിക്ക് എതിർവ് തരികയും ചെയ്തു നിങ്ങളത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു എന്നാലും അവേലത്ത് സാധാത്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഈ നാട്ടിനോട് എനിക്കുള്ള കൂറും പ്രത്യേകിച്ചും ഉസ്താദവറുകളുടെയും അവേലത്ത് തങ്ങളുടെയും നാട് എന്ന നിലക്ക് ഈ നാട്ടിനോടുള്ള ബഹുമാനവും അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാനും ഒന്ന് തല കാണിച്ചാൽ അതൊരു വർക്കത്താണ് എനിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വരെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലഹമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം ധന്യമായതും കേരളം ആത്മീയ ബോധം ഉള്ളതായതുമൊക്കെ നല്ല വയലുകളിലൂടെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത് ദിവസം ഒക്കെ വയലു പറയുന്ന വയലുകൾക്ക് ചൂട്ട് കത്തിച്ച് വയലു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ വയലിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ശരിക്ക് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോൽ കയറുന്ന ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത് ആ വയലുകൾ കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തുടർച്ചയായി എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു വയല് അത് പത്ത് ദിവസമോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹം വയലിൽ നാട്ടിലൊരു ദെറസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായി ഊന്നി പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലൊരു ദെറസ് ആരംഭിച്ച് അവിടുന്ന് മീസാൻ ഓതി തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ വയലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് ഭക്ഷണം ടിപ്പിനിലാക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയലിൽ ദെറസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ദെറസ് തുടങ്ങി ദെറസ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മീസാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദെറസി രംഗത്തേക്ക് തുടങ്ങി വരുന്നത് അപ്പം വയലിൻ്റെ ഫലം അത് വലിയ ഫലമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം അതിന് ഫലങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം അത് എൽമിൻ്റെ പ്രചരണമാണ് മഹാനായ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ അവറുകളോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വയാത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കുറച്ച് വയാത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദെറസ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉസ്താദ് വയറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമായിരുന്ന കാലമാണ് ജലാലയനി തുഫ്സി പോകുന്ന കാലത്താണ് വയാത് തുടങ്ങിയത് അന്നാണ് കൂടുതൽ ദിവസം പത്തും ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് വയാത് പറഞ്ഞത് അവ ഞാനിങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വയാത് പറഞ്ഞാലും കുറേ ആളുകൾ നന്നാവുകയും അത് ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് പറയലാവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വയാത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരം ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ വയാതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിചാരം വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വയാത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരവും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരിഫീങ്ങളിൽ പെടേണ്ടി വരും 
അത് അത്രയും പേടിക്കേണ്ട ഒരു രംഗമാണ് എന്നുകൂടി ഉസ്താദ് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നാവും നന്നായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എത്രയോ ആളുകൾ നന്നാവും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് എൽമു പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗമാണ് അവ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഉപരി സ്വാഗതം പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇവിടെ തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ അല്ല ബസ്സിൽ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അത് ആരും ഇല്ലാണ്ട് ബസ്സ് പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പുരുഷന്മാർ അധികവും നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല അധികം ആളുകൾ പുറത്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാവത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും വിദേശത്തായത് കൊണ്ട് പൈസക്ക് വലിയ മുടക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൈസൻ്റെ ഒന്നും പഠിച്ച നോക്കിയിട്ട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സംഖ്യ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പലരും അതിൽ നല്ല സഹകരണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ രോഗം അള്ളാഹു സൂപ്പെടുത്തട്ടെ അതിനെ സഹായിച്ച് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല അതുപോലെ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുമാറാകാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വാതു പറയുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പല സ്റ്റേജിലും പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രജപ് മാസമാണ് രജപ് മാസം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മാസമാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല മിൻഹാ അറബായത്തിൻ ഹുറും നാല് ബഹുമാനമുള്ള മാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാണ് രജപ് അത് ഖുർആാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാണ് നാല് മാസത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ആ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആ നാല് മാസത്തിൽ തെറ്റിയരുതേ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഉള്ള സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നല്ല പള്ളിയിൽ വെച്ച് തലുണ്ടാക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി നാല് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ അത് അത്രയും പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ മാസത്തിൽ തെറ്റിയരുത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കടുത്ത ശിക്ഷ കൂടുതൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും റജബു മാസമടക്കമുള്ള റജബ് മുഹറം ദുൽഖായദ് ദുൽഹജ് അതാണ് നാല് മാസം അതേസമയത്ത് സൽക്കർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലവും ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു മബാരിക്കലനാഫി റജബിൻ വഷാബാന വബാരിക്കലനാഫി റമലാൻ ഒരു റിവായത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വബല്ലുഖന റമലാൻ അങ്ങനെ നബിസ് ഇമാം അഹമ്മദ് റുദി അള്ളാഹു ഇമാം തബറാനിയും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റജബ് നല്ല ബർക്കത്തുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഈ റജബു മാസത്തിലാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വഫാത്ത് ഈ റജബു മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉൽ ഹിന്ദ് ഖാജാദീൻ അജ്മീനിന്റെ വഫാത്ത് ഈ റജബു മാസത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധുവായ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതും റജബിലാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ കബറും സന്തോഷത്തിലാകാൻ ഈ റജബു മാസത്തിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ട് അത് ഇമാം ഷാഫി ഇറുദി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ഇമാം യാക്കൂബ് ഉൽ ബുബൈത്തി റതി അള്ളാഹു അൻ മഹാനവറുകളാണ് ഇമാം ഷാഫി ഇറുദി അള്ളാഹനു ഇരുന്ന് ദർസ് നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് അതേ കസേരയിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഫത്തു കൊടുക്കുകയും ദർസ് നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ ഇമാം ഷാഫി ഇറുദി അള്ളാഹു അനു തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ഇമാം ബുബൈത്തി റതി അള്ളാഹു അൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബിനു അബ്ദുൽ ഹഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹനുവിൻ്റേതുണ്ട് ആ ഇബിനു അബ്ദുൽ ഹഖം റതി അള്ളാഹനുവിൻ്റെ ആദ്യ ആൾക്കാരൊക്കെ മാലിക്കി മധുഹബുകാരായിരുന്നു മാലിക്കി മധുഹബ് ഒരു മോശമായ മധുഹബ് ഒന്നുമല്ല അത് നാല് മധുഹബിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മധുഹബാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഷാഫി മാമർ ലാഹുനിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ മധുഹബാണ് ഷാഫി മാമിന് മാലിക്കി മാമിനോടും മധുഹബിനോടൊക്കെ വലിയ ബഹുമാനവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഷാഫി മാമർ ലാഹുനു മനസ്സിലായതനുസരിച്ചല്ലേ ഷാഫി മാമിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനു ആ ശിഷ്യനോട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാലിക്കി മധബിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് മാലിക്കി മധബിലേക്
മുപ്പരു അതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ മുപ്പരല്ല ഞാനാ വേണ്ടതെന്നുള്ള നിലക്ക് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇമാം ഹുമൈദി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നു ഇമാം ഹുമൈദി ബുഖാരി ഇമാമിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ ഉസ്താദായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഹദ്സൻ അൽ ഹുമൈദി ഇമാം ഹുമൈദി ഷഫി ഇമാം റുല്ലാഹുൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിക്ഷണം ഇമാം ഹുമൈദി റതി അള്ളാഹു എൻഹു അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് യാക്കൂബുൽ ബുബൈത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂപ്പരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദിവസം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ബുബൈ നിങ്ങളല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് ഇമാം ബുബൈത്തിയാണെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ മൂപ്പരായി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ മൂപ്പർ മാലിക്കി മധുവിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എം ഷാഫി ഉറുദി ലോഹൻഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇമാം ഷാഫി ഉറുദ്ദാഹനു തലസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഇമാം ബുബൈത്തു റുല്ലാഹനു ഇമാം ബുബൈത്തു റുല്ലാഹനിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇമാം ബുബൈത്തു റുദി അള്ളാഹു എൻഹുവിനോട് വഫാത്തിന് മുമ്പ് ഇമാം ഷാഫി ഇറുദി അള്ളാഹനു പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൈക്കും കാലിനുമൊക്കെ ചങ്ങലയായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങലയിലായി മരിച്ചു പോകുന്നു ഷാഫി ഇമാം ഋതി അള്ളാഹനു വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ്റെ മരണം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നേരത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും എന്ന് ശപിച്ചതൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഷാഫി ഇമാമിനറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ശിഷ്യനോട് നിങ്ങൾ മാലിക്കി മുതലിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുൻകൂട്ടി വിഷയം കറാമത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് മാം ഷാഫി ഇറുതി അള്ളാഹു എൻഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വലിയ ഒരു വിവാദം നടന്നു അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമല്ല സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ കലാമാണ് സൃഷ്ടി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു അന്നത്തെ സുന്നി വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ അവർ ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആശയം പ്രഖ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ദണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹനും ഒക്കെ ജയിലിൽ കിടന്നത് അപ്പം അന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ റതി അള്ളാഹനും ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുവൈത്ത് റതി അള്ളാഹനുവിനോട് ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സൂചന പോലും എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂല ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിയല്ല അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാശിക്കാർ സ്വീകരിക്കൂലല്ലോ ഇമാം ബുവൈ തുറതി അള്ളാഹുഹനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇമാം ബുവൈ തുറതി അള്ളാഹുനിൻ്റെ കൈക്കും കാലിനും വലിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങല കൊണ്ട് കൂച്ചുവലങ്ങിട്ടു കൈ രണ്ടും ചങ്ങലക്കിട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടി കാലിനും ഏകദേശം തണ്ടങ്കാലിൻ്റെ മധ്യത്തിലോളം ഇരുമ്പിൻ്റെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇമാം ബുവൈ തുറതി അള്ളാഹനു തളർന്നില്ല ഇമാം ബുവൈ തുറ അള്ളാഹിൻ്റെ മെനക്കരുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആദർശമാണ് വലുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇമാം ബോയി തുറതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉറച്ചു നിന്നു മഹാനവറുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജയിലിൽ നിന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ മഹാനവറുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് വാതിലിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർ തിരിച്ചയക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും അപ്പം ഇമാം പോയി തുറതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ നിൻ്റെ പള്ളിയിലെ വിളി കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ വലാക്കിൻ മനഊനി അവരെന്നെ തടഞ്ഞുപോയി എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നെ അവർ തടഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയും ആ നിലക്കുള്ള ഇമാം പോയി തുയ് ഋതി അള്ളാഹു എന്നു വലിയ മഹാനാണ്
ഷാബാൻ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതാണോ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇരുപത്തിയേഴും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇരുപത്തെട്ടിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിനും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അതോടുകൂടി എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസവും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ പിന്നെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തിയേഴ് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് ഷാഫി മുദ്ഹബിലെ ഏറ്റവും വ്യക്തമതായ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ അതിൻ്റെ പുറമെ ആ ഇരുപത്തിയേഴ് മ്യാറാജിൻ്റെ ഒരു പകലും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആ വകയിലും സുന്നത്തിന് ഒന്നുകൂടി വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നുണ്ട് ശക്തി കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും രജപുരുവത്തേൻ്റെ അന്ന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നതിൽ തർക്കത്തിന് അവകാശം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ രജപുരുവത്തേൻ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് പുരുഷന്മാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് ഒരു പുത്തന്മാരി പറഞ്ഞാലും ആ നോമ്പ് നിർത്തരുത് നോമ്പ് എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തേഴിനും ഇരുപത്തെട്ടിനും എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പതിനൊക്കെ എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഒന്നെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇല്ലാതെയാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷാബാൻ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിപ്പിക്കാൻ ആരും പോകരുത് മറിച്ച് അന്നെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് എന്തായാലും നോമ്പ് സുന്നത്താണ് എല്ലാ മാസവും സുന്നത്താണ് സുന്നത്തില്ലാത്ത ഒരു മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പതിമൂന്നിന് മാത്രം സുന്നത്തില്ല അത് ദുൽഹജ് മാസത്തിലാണ് ദുൽഹജിനും പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ എല്ലാ മാസവും സുന്നത്താണ് റമദാനിൽ പിന്നെ ഉജൂബാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പ് സുന്നത്തില്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ല അത് അയ്യാമുൽ ബീദിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചായതുകൊണ്ട് പറത്തിൻ്റെ രാവിൻ്റെ പകലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അഡ്രസ്സിൽ രണ്ട് അഡ്രസ്സിൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതായാലും നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നോമ്പെടുക്കുന്നതും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തൻവാദികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഉണർത്തുകയാണ് ഷാബാനിലും റമദാനിലും നബിസലാഹരിസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്ത മാസങ്ങളാണ് റജബും ഷാബാനും അതുപോലെ മുഹറമും പ്രത്യേകം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുള്ള മാസമാണ് മൊത്തത്തിൽ യുദ്ധം മെഹ്റാമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നാല് മാസമാണ് പവിത്ര മാസം ഒന്ന് മുഹറം കൊല്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റജബ് ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദുൽഖാദ് ദുൽഹജ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആദ്യം ബഹുമാനമുള്ളൊരു മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു മുഹറം പിന്നീട് മദ്യത്തിലും ഒന്ന് തന്നു അവസാനം രണ്ടെണ്ണം തന്നു ദുൽഖാദ് ദുൽഹജ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കൊണ്ടുള്ള കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഈ നാല് മാസങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റജബ് മാസം വിത്തിടുന്ന മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം നനക്കുകയും വളം ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാണ് റമദാൻ മാസം കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇമാമിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുകയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടന ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ വാത് അത് സാധാരണ നടക്കും പോലെ കുറവും വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചും ഇനി ഒരുപാട് വാത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹുദാബാനാൻ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു